రోల్ ఒక సో ఫైనల్ గా ఇంతసేపు నేను సాయి వెంకట్ గారు అలాగే పవన్ గారు మూవీ జులై ఇరవై ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరు రిలీజ్ ఈ నెల ఇరవై ఆరు రిలీజ్ ఉంది దీనికి రామకృష్ణ మా మంచి శిష్యుడు నైస్ పర్సన్ ఆయన గురించి చెప్పాలి రామకృష్ణ గారు రండి చాలా అంటే ఒక కృషి పట్టుదలతో సినిమాని ఎలాగైనా హిట్ కొట్టాలని మనోజ్ నందన్ని ఓకే చేసి సినిమా ఆయనది హిట్ అయిన తర్వాత మూవీ రొమాంటిక్ క్రైమ్ కథ హిట్ కాగానే అతని ద్వారా జర్నీ చేసి స్క్రిప్ట్ని అంత బాగా చేసుకొని అప్పుడు కూడా నాకు చెప్పేవాడు చాలా రోజులు స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేశారు అంటే స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేసిన దాంట్లో రామకృష్ణ నేను చాలా చూశాను ఎందుకంటే ఒక డైలాగ్ విషయంలో కానీ అంటే ఈయన ఇన్స్పిరేషన్ నేను ఎప్పుడు చెప్తుండేవాడు జంధ్యాల ఇన్స్పిరేషన్ తోటి అంటే క్యాప్షన్ అడిగాను ఒకసారి ఏంటి లవ్వు నవ్వు అని పెట్టేసావు ఇంత ఏంటంటే సార్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఈవీవి గారు జంజాల గారు అని చెప్తుండేవాడు రామకృష్ణ అయితే అది వంద శాతం వాళ్ళ పేరు చెప్పినందుకు న్యాయం చేశాడు అంటే ఫుల్ మూవీ అంతా నవ్వడమే అంటే ఒక గొప్ప కమెడియన్ కొండవలస గారు కానీ అంటే చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో కొత్త వాళ్ళు కంటే కూడా ఇక చాలామంది ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులను పెట్టి ఇంతమందిని డీల్ చేసి అంటే మొదటగా నేను కంగ్రాట్ చెప్పాలి ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈయన ఎంత గట్స్ తోటి సినిమాని అంటే ఇంత బాగా నిర్మించి రిలీజ్ కూడా మంచిగా ప్లాన్ చేసి ఫుల్ గ్యారంటీ తోటి సినిమా హిట్ చేయాలని అనుకున్నాడు మా నిర్మాత వెల్కమ్ మీకు ఈ సినిమా హిట్ కొట్టి సినిమా సినిమా రంగంలో మీకు బాగా డబ్బు రావాలి ఇంకా రామకృష్ణ గారు లాంటి కృషి పట్టుదల ఉన్న ఎంతోమంది దర్శకులకు మీరు అవకాశం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే రామకృష్ణ నేను స్వయంగా చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను నిజంగా ఇంత డిసిప్లిన్ ఉన్న డైరెక్టర్ ఒక అంటే ఒక ఒక ఇది పట్టు పట్టాడంటే ఇది దీనికోసమే ఆయన జీవితం అంతా అంకితం చేశాడు అంటే కామెడీకి డెఫినెట్గా ఫుల్ గ్యారంటీ ఇచ్చేశారు ట్రైలర్లో చూసాము ఆ ట్రైలర్ చూస్తున్నంతసేపు వివి గారు గుర్తుకొచ్చారు బికాస్ చాలా బాగుంది ట్రైలర్ ట్రైల్ చెప్పండి ట్రైలర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ యూజువల్గా నవడేస్ ప్రజలకు కావాల్సింది కూడా సినిమా గోయర్స్ కావాల్సింది కూడా కామెడీ కామెడీ లేనిది అసలు ఏం చేయలేరు వాళ్ళు యాక్చువల్గా కామెడీ బాగుంటే దే విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ద మూవీ ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూస్తే అనిపించింది కామెడీ ఈజ్ రియల్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఫ్రేమ్లో ఈచ్ అండ్ ఎవరి సీన్లో కామెడీ నువ్వు గుప్పించారు డైరెక్టర్ గారు రామకృష్ణ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ సక్సెస్ అయినందుకు కామెడీని చాలా బాగా చేశారు అంతే కానీ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సీనియర్ ఆర్టిస్టులని మెయింటైన్ చేయడం అనేది నాట్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ ప్రతి సీన్లో సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ తోటి మనం ఇప్పుడు చూసాం ట్రైలర్ సో డెఫినెట్గా ఈ పిక్చర్ చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్స్ గారు ఇంతమంది సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టి ఇంత బాగా ఖర్చు పెట్టి ఒక పిక్చర్ని తీశారంటే రియల్లీ చాలా వండర్ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ డెఫినెట్గా వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచి ఐ మీన్ సక్సెస్ ఇస్తుంది ఈ చిత్రం ఇందులో హీరో హీరోయిన్స్ రియల్లీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నారు బికాస్ వాళ్ళ స్టెప్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఆల్సో మనం చూస్తున్న యూజువల్ లాగా లేదు ఇది సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనిపించింది సో డెఫినెట్గా very much successful you will definitely get it congratulations and uh, hero heroines ki inka uh, all the team and director garu especially chala i mean uh, kada matalu everything uh, uh, bujami desukoni chitram chesaru ani chepparu manaki krishna reddy garu chestaru ala <laughs> so anta pedda director meeru avvalani manaspoorthiga korukuntunanu nenu సినిమాలు అంటేనే నేను ఇష్టపడ్డ ఈ ఫీల్డ్ అంటే అటువంటిది ఈ ఫీల్డ్కి నేను ఎలాగ వచ్చానో ఒకసారి నేను ఆలోచించుకుంటే నాకే మర్చిపోద్ది సంవత్సరానికి కూడా ఒక సినిమా చూడండి నేను అటువంటిది ఒకసారి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఆ వ్యక్తి ఎవరికి ఒక కథ చెప్తుంటే నేను విన్నాను విన్న తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇది కరెక్ట్గా 
ఇట్టు పడుతుందని ఇటు పడిందంటే వెంటనే అతను కాంటాక్ట్ అయ్యాను నువ్వు నాకు సపోర్ట్గా ఉంటావా అని చెప్పేసి ఉంటానని అయితే నాకు చేతికి ఆయుధం దొరికింది అన్నాను అది భగవంతుడు కనిపించాడో ఏం చేశాడో నాకు తెలియదు అలా సినిమా ఫీల్డ్లో నాకు ఇది లేదు అంతా చూసి అప్పుడు అతను కథ చెప్తున్నప్పుడు జంజాల్ గారు వివి వివి గారు కూడా గుర్తొచ్చారు నాకు ఆయన సినిమాలు అంటే నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా చూసేవాడిని అప్పుడు కానీ అతని యొక్క టాలెంట్ ఏంటనేది టాలెంటు కమిట్మెంట్ మెయిన్ కమిట్మెంట్ నా డైరెక్టర్ నుంచి డైరీగా నేను చెప్పుకున్నానంటే అతని కమిట్మెంట్ దానికి నేను తలవగ్గాను నేను ఎంత అయినా సరే నీ వెనకాల నేను ఉంటాను పద ముందుకని చెప్పి ధైర్యం చెప్పి నేను నాకు అతని ధైర్యం నా నేను అతని ధైర్యం కలిసే ప్రయాణం చేసాం ఈ సినిమా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మా మిస్సెస్ కూడా అంటుంది నువ్వు నన్ను వదిలేస్తావు కానీ రామకృష్ణ వదులు అన్నది అంటే అతని టాలెంట్ నేను గుర్తించాను అదే నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళింది నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది కూడా అదే ఇక్కడ ఇప్పుడే మా మిత్రుడు బాలకృష్ణ గారు చెప్పారు రామకృష్ణ గారి గురించి బాలకృష్ణ రామకృష్ణ ఇద్దరు రాముడు లక్ష్మణ్లా లక్ష్మణ్ లక్ష్మణ్లాగా కలిసి ఉండే అన్నదమ్ములు వారి అన్నదమ్ముల్లాగా ఈరోజు రక్షాబంధన్ ఈరోజు అన్న చెల్లెలు కలుసుకునే ఒక పవిత్రమైన ఒక పండుగ రోజు ఈరోజు రామలక్ష్మణులు అన్నదమ్ములుగా ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద కనిపిస్తున్నారు మరి వీళ్ళిద్దరు కలిసి కలయికలో మరి వారితో పాటు నన్ను ప్రయాణం చేయించుకుంటూ మరి ఇందులో నాకు కూడా ఈ అవకాశం కలిగించారు మరి ఈ సినిమాకి నాకు సంబంధం కావడానికి ముఖ్య కారణం మాకు బాలకృష్ణ గారు అండ్ రామకృష్ణ గారు మరి ఈరోజు ఈ సినిమా ఎలా వచ్చింది అంటే సినిమా పేరులోనే ఉంది ఫుల్ గ్యారంటీ ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందంటే ఉగాది పచ్చడ ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమా అలాగే ఉంటుంది తీపి పులుపు కారము అన్నీ కలిసి ఉన్న ఒక ఉగాది పచ్చడి ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది దీనికి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను సినిమాలో సినిమా చూసిన తర్వాత బయటికి వచ్చి ఆ సినిమాలోని ప్రతి డైలాగ్ ఒక్కొక్క డైలాగ్ గుర్తు చేసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళు నవ్వుకొని కానీ వాళ్ళు ఎదటి వాళ్ళకు చెప్పి కానీ నవ్వకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత అది నవ్వకపోతే నా మాట తప్పు అని మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతారు పోయిందా పోయిందా ఉందా ప్రత్యేకంగా పట్టించుకో హిట్ అయిందనుకోండి సంతోషం హిట్ అవ్వాలనే ప్రతి సినిమా కోరుకుంటాం మేము నటించిన ప్రతి సినిమా కానీ ఈ సినిమాలో ఏదో ఒక రోజు పిలిచారు నేను ఆ రోజు గుళ్ళో ఉన్నా సెంటిమెంట్లు ఇంకేం మాట్లాడలేదు ఆ రోజు వెళ్ళాను డైరెక్టర్ గారు నాతో సుమారు ఆరు ఎనిమిది సీన్లు తీశారు ఒకే రోజు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అందులో ప్రత్యేకంగా ఆయన యొక్క కమిట్మెంట్ చూస్తే ఫస్ట్ అటెండ్ అయిన తర్వాత మేకప్ వేసుకోం కానీ ఆయన కమిట్మెంట్ చూసిన తర్వాత నేను ఇంకేం మాట్లాడలేదండి ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టుగా ఆయన చెప్పిన దానికి ఏదన్నా బెటర్మెంట్ ఉంటే కొంచెం యాడ్ చేసి నా శక్తి మేరకు నేను నటించడానికి ప్రయత్నించాను అది ఎంతవరకు నటించాను అనేది నాకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా మంచి క్యారెక్టర్ అవుద్ది ఆ తర్వాత నుంచి చాలా ఈగర్గా నేను మా కెమెరామెన్ వెంకటరాజు గారు కానీ లేకపోతే డైరెక్టర్ గారు కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఆయన సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ సినిమా రిలీజ్ అవుతే నాకు మరిన్ని సినిమా అవకాశాలు వస్తాయి అనేటువంటి ఒక ఆశ అదేవిధంగా ఇంతకుముందు మన సాయిగిరి గారు చెప్పినట్టుగా చిన్న సినిమా బతకాలి చిన్న సినిమాలు ఎలా తీసిన వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మన ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పారు ఆయన నేను సంవత్సరానికి ఒక సినిమా తీస్తాను అయినా కానీ కథ ఇన్న తర్వాత ఈ సినిమా చేయాలనిపించింది చేశానని అలాగ ఇంట్రెస్ట్గా సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చేవాళ్ళు సినిమా తీసి వాళ్ళు ప్రాఫిట్లో ఉండే లేదా లాస్ అవ్వకుండా ఉంటే వాళ్ళు మరిన్ని సినిమాలు తీయడానికి మరింతమంది చిన్న సినిమాలు తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని పైరు సీలకి జోలికి వెళ్లకుండా దయచేసి సినిమా అని ప్రేక్షకులందరూ చూసి మన దర్శకుల యొక్క ప్రతిభని సినిమా ద్వారా మీరు గ్రహించి నటీనటుల యొక్క నటనని ఆస్వాదించి సినిమాని మంచి హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ అందరైతే చెప్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ నిలబెట్టుకోవాలి అనే తప్పంతో మంచి సినిమా చేశాను అనుకున్నాను నాకు సహకరించిన మా టెక్నీషియన్స్ అందరూ అందరూ సహకరించారండి లేకపోతే నేను ఒక్కడే ఏం చేయగలను వారు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఒక మంచి సినిమా తీసాను అనుకుంటున్నాను మీ అందరి ఆశీస్సులతో నిలబ నిలబెట్టండి అని కోరుకుంటున్నాను మూవీ ఫుల్ గ్యారంటీ అనే దాంట్లోనే గ్యారంటీ ఉన్నది మూవీ బాగుంటుంది అనే వర్షన్లోని అది మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతాను అది అందరూ కష్టపడ్డారు చేయటానికి థ్యాంక్ యూ మీడియా వారికి కూడా నమస్కారం యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మన 
ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి చెప్పాలి డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈవెన్ డైరెక్టర్ గారు నాకు ఫాదర్ కానీ నాతో కన్నా ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గారితో చాలా మంచిగా ఉండడం చూశాను ఒక్కొక్కసారి రాత్రులు కూడా మీ డాడీని నేను పంపించను నువ్వు వెళ్ళిపో నాతో ఉంటారు మీ డాడీ అని చెప్పేసి ఉంచుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి అండ్ డైరెక్టర్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఆయనకి ఆర్టిస్ట్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో బాగా తెలుసు సో ఎవరితో ఎలా చేయించాలో బాగా తెలుసు అండ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఒకసారి మూవీ చూసాను ఎలా ఉంటుంది అని నాకు నేనే నమ్మలేకపోయాను నేనేనా చేసింది ఆయనైనా చేయించింది అసలు నేనేనా ఆ స్క్రీన్ మీద ఉన్నదని నాకు ఇప్పటికీ డౌట్ ఓకే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ అండ్ దీనికి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరి గురి అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఒక థ్యాంక్స్ అది ఎవరికంటే మన ప్రొడ్యూసర్ గారు చాలా బిలీవ్ చేశారు నన్ను అందరూ కూడా టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారంటారు కదా అంత టాలెంటెడో కాదో నాకు తెలియదు బట్ మాలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఎంతో చక్కగా స్క్రీన్ పైన చూపించారు ప్రతి సీన్ కూడా చాలా చక్కగా తీస్తారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు నన్ను ఎంతగా నమ్మి దీనిలో నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ డైరెక్టర్ గారికి కూడా చిన్న మూవీ చిన్నగా స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ ఐ కెన్ ష్యూర్లీ సే ఒక మంచి సక్సెస్ అయితే వస్తుంది ఎందుకంటే టైటిల్లోనే మనకి ఫుల్ గ్యారంటీ అని ఉంది కాబట్టి సో నవ్వుకి అండ్ లవ్కి అండ్ ప్రతి ఒక్క సీన్ కూడా చాలా ఈజీతో చేసాం మేము ఎక్కడ కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ మాకు కలగలేదు చాలా ఈజీగా అనిపించింది ఎందుకంటే మేము మా పాత్రల్లో మేము జీవించాం మేము నటిస్తున్నామని మీకు ఎక్కడ అసలు మాకే అనిపించలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే ఎమోషన్స్ కానీ ఆ కామెడీ కానీ ఆ లవ్ కానీ ప్రతిదీ కూడా చాలా క్లీన్గా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి ఈ మూవీ సినిమా అయినా మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన ప్రెస్ వాళ్ళకి మీడియా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు ఇందులో మెయిన్ వాళ్ళు రాకపోయినా చిన్న సినిమా అయినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన చూడాలి అన్న అతిథులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఈ మూవీలో మేము ఒక మూవీ లాగా చేయలేదండి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా చూసుకున్నారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ కానీ కెమెరామ్యాన్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గానే ఉన్నారు మాతో ఎవరు టెక్నీషియన్స్ మేము పెద్ద మేము చిన్న అని మాతో ఎవరు అలా బిహేవ్ చేసింది లేదు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉంటారో అందరం కలిసికట్టుగా అందరం ఒకే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఒక ఇంట్లో ఒక ఉత్సవం ఎలా జరుగుతుందో అలాగా మూవీ చేసామండి మూవీ చేస్తున్నాము అన్నట్టు అయితే ఎక్కడ ఫీల్ రాలేదు మాకు ఇక్కడ ఉన్న హీరోస్ హీరోయిన్స్ కమెడియన్స్ ప్రతి ఒక్కరు యాక్చువల్గా అయితే మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి పెద్ద వాళ్ళ పెద్ద ఆర్టిస్టులను పెట్టుకునే స్తోమత ఉంది వాళ్ళకు పెద్ద రెమ్యునేషన్ ఇచ్చి పిలుచుకునే స్తోమత కూడా ఉంది అయినా కానీ మాలాంటి కొత్త ఆర్టిస్టులకు పిలిచి మాకు ఈ సక్సెస్ రావాలి అని ఇంత మంచి మూవీల్లో ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం అండి డైరెక్టర్ గారు ఈ ఊరికి ఒక సింహం ఉందని తెలియదా మీకు మామూలు సింహం కాదా నా గ్రామ సింహం నా ప్రజలు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారా నా వ్యాపారం మానేసి ఆడు గురించి వీడి గురించి చరిత్ర చెప్పడం నాకేమో తోలనుకున్నా ఇలా పని చూసుకో ఊరు గురించి ఊరు అభివృద్ధి గురించి అవ్వడం చేపడి నీతో ప్రేమగా మాట్లాడినంత మాత్రాన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్ట చెప్పు ఈ పొట్ట చూడరా అదేవో నా అనుష్క పొట్టేట్రాచిగా చూడడానికి వీడు అమ్మాయిని ప్రేమించలేదు అంటున్నాడు అంటే వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ పెద్దలకు తెలియకుండా లేచిపోతా చక్కర చక్కోరి చక్కర చక్కోరి రాబే చక్కని పోరి